Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, good afternoon, everyone. Ayo, namina mo. Good afternoon. Good afternoon, ma. Good afternoon, Dan. Okay, good afternoon. Um, again, no reminding your classmates to please submit no on time. Delete na ko mo extend ang deadline. So sakto na to ang koan. Ah, uh, kamo ka naman may choice mo submit on time, no? Pero tinutunan na yun ako na ano ang deductions. There will be deductions made no para at least maka ano ta maka submit ta kay kulang kay ta sa oras no hopefully before April 30 mahuman na jud tanan so i will present my screen this afternoon i will be proceeding with the second half of the review related literature we uh, be in the chapter 2 the second half of the chapter 2 which is the theoretical framework and the conceptual framework actually dali naman kaayo na iko ang conceptual framework no dili ta medyo magdugay sa theoretical framework because we will be searching for related theories in our in our study no and it's very crucial because the theoretical framework class serves as your groundwork no or framework ni mo sa mong study no magmo na inyong foundation no where your study is heavily anchored on so hopefully katong nakahuman na og submit sa ako asilang revision sa chapter 1 gahinay hinay na mo og kumpal sa inyong RRL no let us not waste time no let us make haste okay so once you are done no with the RRL assuming nga mo na ni siya nag divide na ni mo siya according to theme scroll down lang ta kayo medyo taas taas pang RRL okay so once that is done automatically sumpay da yun mo sa theoretical framework no so mani siya ang itsura ko lang i-move kamay okay so the theoretical framework basically explains no where the study is heavily anchored on the theory is different from the review related literature because usually ang theory is ko ano siya no mag-explain siya nga marsag ka ng assumption ba or theory no theory din siya on an explanation or um, a theory based from scratch no nga wala do siya ka nang parehas na nagkontak sila og survey dili wala dili na siya mark scientific approach bang na siya process no usually if you're going to search for theories ang makita na is for example management theory explain na siya kin saan naghimo ani nga theory no um how will this theory theory will be applied no explain pod siya nga unsa ang background ani nga theory no silbi how will this theory be used what is its background and who made or first invented the theory so mo na no dili siya pareha sa kanang naa sa RRL nga thesis jud no or research paper jud sa uban nga researchers so when we search for theoretical backgrounds na to class no or a theory from Google Scholar Usually, dili na sila ko ano ato makita na mga 1970s, 1980s or mga 2000s no karaan na kayo siya. But it's still acceptable. No, medyo mas naatay liberty no to choose even na mga karaan ng mga theories because there are some theories nga karaan na class pero applicable naman Japan siya up to this day. No? And then if we compare ni mo sa RRL nga di should pwede no ang RRL it has to be at least 5 years no from the present date kay tungod oh, information will vary and change from time to time it is because ang sa RRL is a compilation of research studies ang theoretical framework is just a theory no made by a psychologist no or a researcher na naghimo siya theory from scratch no nga nag-observe siya of behavior ani mga mga tao no and then, dito da yun, no, uh, based sa yung observation, naka-conclude din siya nga, ah, people will act 
like this way because they're exposed to certain um, things, no? So, mo na siya ang theory. Basically, pinaka-simple rin, no? Imuhara dyong pangitaon, dira. Unsa ang bagay nga theory para sa imuhang study, the very very related kaayo sa imuhang topic. At the same time, just gather the basic information about the theory, such as its background, who made that theory, no? And, of course, no? How will this theory be applicable? No, it real life, no, real settings. So the kano kalabanan guys sa theories kas kena asa psychology, no. Like for example, katung dog no nga ang iyang stimulant is or ang kanang mark indication nga it's time for him to eat is a bell. Nalimot ko unsa na siya nga nga theory, nga psychology na siya. Wait lang. Ah, okay. So, Pavlovian theory di ay. No? So, of course, once more yung ganyan yung bell ang katong ko ano? Say, colors baron or gusto di siya sa behavior sa mga animals. Automatically, ang dog, duol dayo na siya. Kabalo siya nga. It's time to eat. No? Because the bell indicates nga tawag na siya kaya naan ay pagkaon nga ready. Masking, ang bell o ang food are two different things. Pero nakagets da yun ang dog nga ay mukha ni siya ang but, uh, once nga ni i, i ring na ang bell sa ko ang master tagaan ko niyag food. Or another example, if mag-perform ang dog o tricks o niya, para niya ma-perform siya o tricks, no, oblige siya nga mo, mo, mo perform siya sa tubangan sa sa mga tao no because he believes nga once we perform siya og trick tagaan din siya og pagkaon or treat no sa iyang master so those were made into a theory another example of that is pavlovian theory no nga there are certain stimulants that would really force you to to do such things because this indicates to do this this indicates to do that to para sa inyo ano nga makabalo din mo nga recess na or buhi na na with just a bell Diba, mobile na ganit na siya, mendikita dayon ng hala, next subject na, or human na ang klase, or recess na. And it's unrelated to food, pero makahuna-huna na dayon ta, nga muna na siya, mendikita dayon siya into something else. no So, na naghimuan na nga theory, and then up until now, it is used today. no Especially if your study is more on consumer buying behavior, no? So, kung mo study more on behavior, more on people acting on, on stimulants, no? So, Muna siya, muna ang theory mo hang gamiton in the study. So, muna siya, when we get theories, we go to Google Scholar, we search for theories nga related sa ato ang study. For example, if you are studying on If you are studying on let's say ko an abi ang imo hang study, um math anxiety. So, you search for theories that relates to math anxiety habi, no? Or for example, if your study is more on um, emotional nga motivation no? and online distance learning, then you search for related theories that talks about online motivation and online distance learning and you get and you get resources from there. No? So, sige lang, mag step by step ta ron. So, ang pag sa theoretical framework class, first is Ay, na ako yung draft dere. Let me just open. Kipakita ko kung saan paghan ay sa inyo hang RRL. Sang imu forward. Kenara. Okay, so always remember now when we make our theoretical framework. Ang pagplaster niya sa paragraph is first you need to state your theoretical assumption, then discuss the theoretical support, then relate the theory to your study. And how do we do that? 
Okay. So first, no, na human naman tas itong RRL assuming So, we will go to our statement of the problem. Saka ta diri sa babaw. Try to remember what is your study all about, no, in general. Again, di ba, ako na mention, very crucial kay itong statement of the problem because it says the course of the study. So, kanina, atong uh, pag last week, no, si RRL, di rata nagkuha og um, pagplastar niya, sa ato ang statement of the problem. Dili po ta magkuhag idea on how to um, look for our theoretical framework. So, dili, no, imuhang, i-understand imuhang problem. So, ko problem is, ko ayon man, um, my tourism destination, no, ang iyang potentiality. No, so, pwede po na, no, una, ang ako ang koan abi. So, basically, my study is focus on potential of a tourism destination in mice. Now, in general, no, kay very specific when kasi ni, unsa man siya. So, in general, this talks about oh, developing the tourism destination in San Carlos City. So, tourism development ang iyahang topic. Always look for a general topic. No, kay wala may theory nga very koan siya, very um, specific. Okay, so, mo ni siya ang aqua abing in general, no? Kaya, akong problem is, I would like to know if na ay potential ang Osaka City as a mice destination. And in general, this talks about developing the tourism destination in San Carlos City. So, ang ako ang theory will be talking more about tourism development. So, since mo naman ni ako ang topic, magto ko sa Google Scholar, gako siyang i-Google. For example, if your study is Online distance learning. And how it affects... Um, how it affects... The... Emotional health burn. Or mental health. Sorry. The students. No? So, mo ni siya ang ang key problems dyan mo. How do we get a general topic out of that? No, para itong i-google. Ihan ay sa Jude. No, kay kumudritso ka sa Google Scholar, mag-search ka niyo. Wala ni mo gihan ay. Unsa ang mong i-search nga topic? Maglibog, Japan ka. So, mo man ni akong topic, ma'am. So, unsa man ang ang ay ani nga i- i- theoretical background. Of course, mo-search ka o uh, theories on mental health and online distance learning. Or online learning lang. So, muna yung topic ang imuhang i-search. No? Kaya kung imo yung isulat imong title, no? Theories on online distance learning and how it affects mental health. No? Either lisod pang itaon, no? Ma divert ka into another topic. So, we need to be very general. So, una, yung muhang title, yung muhang nalunan na on. Yung sa yung main problem. Ako main problem, ma'am, kay kanino, I would like to know, first, no, ang level of support sa parents sa ilahang mga students, no, in times of the online distance learning. For example, yung mong study abi ipod is the level of support towards their children in online oh, sorry mabay mo ang title online distance learning mabay na yung title na if you're going to, to do that nung taas ka ayaw siya sa google scholar i-generalize na lang nimo so more siya ma'am on support in online distance learning. So, manihang general topic, no? Out of this one. Mark, i-shorten rin mo ba? I-shortcut rin mo siya. So, mauna na. 
no? Imuhan general topic. Once nga imuhan ang na-shorten ang imuhang title, you go to Google Scholar. And then you search uh, theories on support in learning or online learning. Okay. When you do that, do not forget custom range lang ta. No? Okay ra kayo na siya. Dili na siya pariha sa kato natabo sa RRL nga you have to do custom range nga dapat 2015 to 2020 ra nga resources but since we are talking about theories pwede ra masking kanus apa na siya nga date so naatay theories of learning behaviorism and constructivism as applied to face to face online learning o adult learning theories pwede ta dira mo kuha theories for learning with emerging technologies Pwede po ta din, no? basa lang dyan mo. Emerging theories and online learning environments for, for adults. So, let's try to read this one. Okay, PDF na. So, if your study is more on the level of support of parents, then your theory will be related to support. No? Theories with emerging technologies no? or educational theory. Yung mara na siya, ang yung buhaton ani, is mo basa ka, and once na-satisfied ka, kay ang theory is related to your study, imuha siyang kwaon. So, basically, what you're going to get is, add sa kodere. What you're going to get is the background. Ha, pag open na ganyan mo o kuan, pag open na ganyan mo o Google, scholar, nagbasa ka dito theories, dali na ka siya pang itaon class compare sa RRL. Okay? You, pwede na tamo gamit o sa ka theory. No? Sa kuwa ganito, no? I have nine variables, I only use one theory. That is tourism development theory. So, the background of the theory, are you still following me, yung students? Yes, ma'am. Okay. So, kaalan sa kay background of the theory, Meaning, i-explain, diri, o, oh, parsa ni, educational theory is, koan, basa lang siya ka, introduction pa man ni. Eh. So, basa ka, no, ka ng explanation about the theory. O, oh, parsa ni, oh, this theory focuses on the practice, chu 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 so, basa lang siya ka, na, asa na to? Okay. So, of course, no, pangitaon yung background sa theory, you know? So, what is the theory all about? Muna ang mong una ko anon. Kaon nga data. No, gikan diri, basa ka. So, kung na-explain niya diri nga paragraph ang about sa theory, imuha ng kaon. No, para apply sa most theoretical background. Next, oh, who made the theory or who first discovered the theory? No, kinsa man ang nag nag-introduce ani nga theory. Also get their name no, as stated by uh Larry Mendy and Jorns, no? Or Larry Mendy, Jorns and Linehart and their theory, educational theory, no, istorya da yon siya. So mura na no, very basic. And then when siya no gi-introduce no, so for example, na sa mga 1999, no? So mura na year the theory was introduced. And then, that's it, no? Tulo na kabuok. So, background sa theory, who made the theory, and the year the theory was introduced. I'm sorry. In my case, oh, theories on support. Hindi ko kakapit nun kay libro. Mungo niyo makapipaste ang sa libro class. Ang kanang e-book. If you still have troubles finding your own theory here in um, Google Scholar, no, naman tayo sa hub, pwede ka ayo ta ka live gen. 
So, ang LiveGen offers, so, you go to Google, just search LiveGen. No, in kaso, ma-open ka din sa Google Scholar niya, which you can makit on nga theories na related sa imuha nga study. You go to LiveGen, Google ka og LiveGen, that is L I B Ah, sorry. Then, yun, gen. Dot, ala. So, maroon siya. Live gen. So, this is quite helpful because it offers you um, resources online, no, without paying for it. So, gan taog. Series on supporting Okay, so, daghan. So, naan, diri. Pwede mo ka-download, actually, o oh, soft copy, ani. I-click lang ninyo ang book. So, libs, live gen. So, naran na siya diratanan. Basta, sa main, ning sidetrack lang taka dito, no? Kay, wala ko yung ka-explore aning live gen, no? Kay, bago pa ko, ani. Kay, I usually go to Google Scholar. Pero magamit po niya siya, no, kung example, ginahanin ka mo ang tuoglain na po nga platform to search for your, your resources, po dito diri sa LiveGen. So, duha rin yung kapilian, no, LiveGen, aning na is tech is for books and scientific articles are for uh, thesis papers. Let's go back. No, so, kani, for example, ka o yun, ko aning, ko an. Hopefully, ma-access siya sa Sci-Hub. Once dili ma-access, oh, you know what to do. You just get the link of the website. Go to Sci-Hub. Automatically ma-access na ang article na dili na to ma-access. No? Okay. Kailan pa bayaran, mag-subscription pa sa Sci-Hub. Libre na. No? I-hack na lang niya. So, nakatabang-tabang po ni sa ako ang thesis paper. So, basa ka. No? Ano yung theory? So, scroll down ta. Okay. Scholarship in the field of industrial. Oh, behaviorism. Okay, nara. So, one example of a theory is behaviorism. And here are the following authors. So, gisayt niya si Boghoshan and Francis and Foxall. So, for example, if your study is more on behaviorism or for example, um, kaan, more ka on the learning attitudes no, or learn, uh, learning process or learning theories, then pwede na ito niya magamit. So, magamit na ito nga behaviorism, nga example na niya kagadali na ito, no, it's almost for. For example, if your study is more on behavior, no, more on attitudes, then you get this theory. Kung ano mo siya. No? So, na ito na, no, na ano ang background sa theory, gi-explain niya, no, ang unsa ni ang behaviorism nga theory, and then, napo diri ang authors. So, tulo ka buok. So, gisayt na siya. So, ato aning copy. So, agto na po ta diri. So, assuming na humana ta sa chapter 2 na ito. Ano, sorry. Humana ta sa itong RRL. That is chapter 2. Proceed ayun ta with open na tag new document. So, assuming nga nakakita na ka og theory, so, nahuman na itong RRL, no? Sumpay din ka. Theoretical background. Okay. Ayaw sa, dira, dayon sa first paragraph. Kay, mubutang sa kag um, theoretical assumption sa babaw. So, butang rin ni mo. Change ni mo ang So, itong i-justify. Ay mo, kalimot to justify ha. Kung nalang siya tuluan ron kay para. Mo ni siya ang justify. No, kani. Or control plus J. Para mutupong ni siya diri. Ha? And then, after sa justify, kung kakita mo yung lines nga na ay up and down nga arrow, which is line spacing. Palihug ko, click. I-click na to ang 2.0 or double para ma-double space siya. Don't forget to indent. So, ang... Last na lang is, of course, it change na to ang font size and style. Times New Roman Jutta. Dili ta mag popcorn atong thesis, no? Kay kung mag tinamaranta sa atong thesis, ang result maot siya. It would reflect who we are as a person. 
Kung maot ang outcome sa thesis, it reflects nga tamaran po ta, mangita, tamaran ta mo sulat. No? Tamaran ta mangita paagi. So, always be keen on the little details such as the font style and the font size. So, mo na ni, no? Dili sa nato ni siya, ihimuog first paragraph. Kay second paragraph pa man ni siya. Ang sa first paragraph na atay, ginatawag nga Wait lang. 12 and then bold. So, kani, theoretical assumption. So, say true sa theoretical assumption. So, kanya na daw. The, the study uh, heavily implies, ikaw siya mo sulat ani, that it is anchored on the theory that if a student encounters, ano na lang, example ra, different stimulants in online learning, this will lead to to his change of behavior and motivation. Muna ang theoretical assumption. Merag nag-assum ka ba nga kanang kaning uh, kaning theory diri ni gi-anchor ang amo ang study and merag ning assum pi ba nga if ang bata no for example kay behaviorism abi yung study or about the behavior niya sa online class if ang bata no maka-encounter siya og challenges baron or different stimulants sa online distance learning it will also affect his behavior no towards sa pag or sa hang motivation or sa hang engagement so, yan na rin. Mara ka nang nag-assumpra mo, no? nag-assume mo nga, nga mauna siya. So, that's the theoretical assumption. Double space lang. Pwede naman, no? Maski yung usara ka, kuan. Usara ka paragraph, no? Buo ra. Then, followed by, mara ka nang introduction ra siya ani nga theory ba? No, nga gatuom eh, nga kani nga theory, related kay siya sa mong study, or kani nga theory, kay diri ni anchor ang mong study kay tungod gatoo mi nga if ang bata maka-encounter siya og daghang challenges or mga factors sa iyang pagskwila sa online distance learning no maka-apekto na sa iyang pagskwila or maka-apekto na sa iyang behavior oh. and then second is mo na siya no discuss the theory so mo na ni imong gikuha no ang explanation sa theory og kinsa ang ga-author ani do not forget di ba si Boghosan mani og si Francis o si Foxal. Ayaw kalimot o site niya. Kung nakalimot mo, unsa ganin na siya ang list of citations, ma'am? Kung nakalimot mo, mo ni siya. Um, references. Ay, sorry. Kung nakatan mo sa kung last nga klase, pag last week, katong naghimo tag RRL, Diba, naghimo tag reference list, no? Kada kuha na to og resources online, nag-agto ta sa to ang mga reference list o gi-copy-paste to sa Google Scholar. So, references. Money ang reference list, diba? So, kung, while well, gahimo kasi mong RRL, kay una man siya ng RRL before theoretical framework, no? Samtang gahimo kasi mong RRL, mapuno na dyan yung reference list sa kaning mga re references niya, diba? So, igo nilang kamo sumpay. So, pangita na to, si Boghoshan una. Asa man ka mo agto para masight ni mo siya? This is in-text citation, ha? Kani, muna itong ginatawag nga in-text citation. O na lang isulat. In-text citation. Meaning, na ang pangalan sa author, no? And, ang year ka na sa siya gipublish. So, tulok ko ba author ani nga theory? Si Boghoshan, si Francis, o si Faxal. O ni sila. Morning in-text citation. Ang reference list, complete details about sa author and sa, about sa iyahang book, sa iyahang article, which is mo ni siya. No? Where can we find this one? At the end of our thesis paper. That is why, separate file ni siya. Dili ikuyog sa thesis paper na to nga file. Kay tungod, unya raman ni siya i-insert, inig kahuman na sa atuang research paper. 
Mauman na kita until chapter 5. Oh. Insert na to na si reference list. So, pangit na to si Boghoshan, si Francis, o si Foxal. Balik ka diri sa Google Scholar. Diba, diri mang kaning kuha, no? Scroll down ka sa rihang reference list. At ito sa ubos. Nakaubos, Jud. Okay, mo niya reference list. O, Boghoshan man to una, no? O, mo ni siya. Copy. Copy rin na, ha? Kana siya. Boghoshan. Nakakita rin mo akong i-zoom in. So, mo na si Boghoshan. Kanya akong gi-highlight. Copy. Go to your reference list. Sumpay rin na siya dito. Asa yung pinakalas ng reference list. Ako kayo. Nasagol-sagol na ni ako. Ano kayo? Wala ko nahanay akong reference list. I'm also doing my paper as well. So, oh, sumpay. O niya na ni i-arrange alphabetically kung mahuman na ka o himo si mong theoretical framework o RRL. So, after mahuman na ka o compile ang natanan si mong RRL o theoretical framework, i-arrange na siya alphabetically. So, si Pogho siya, nito siya sa babaw, no, kay B siya. O niya na lang na i-arrange ni kahuman. Sunod, sa gitong sunod ng author, si Francis. Agto ta diri. Tato si Francis. Favor mo na. Ito si Francis lagi. Fayol. Favor. Francis is not here. Ano man na. Gisay trajud siya appeal ni. Wala, wala si Francis din. Hindi rin ako siya masayit. 2003, oh. Unlike constructivism. We will proceed lang with Foxal. We cannot find Francis. Okay. Naugta sa ubos. Okay, here is Foxal. So, just highlight this. No, simple na kaayo. So, dili ta, malimot ha, nga mag-reference mag list ta. Copy this. Then, you go to your separate reference list nga document. Do not mind this ha, wala rin na siya kay, para na sa ang theory action plan. And then, paste. No? And then, usbo na na to ni ha, kay, wala ni naka Times New Roman. Supposedly, Times New Roman, man ni. Eh. No, Times New Roman. 11, basta reference list. And then, delete na double space. Kay, mora na siyang saktong IPA format. IPA format siya, kay nga naman, una man ang name ni author, then year publish, title of the article, title of the book, volume, and number, and issue. Kanin DOI, yun saman ni siya, ma'am. Usually, when you are a research author, you have a DOI. Mara siya ka ng imuhang reference number ba nga, researcher na jud ka. For example, parehas ani sa ako, ah, Or, ito ginatawag na siya, kung delete DOI, um, koan, ORCID, or ORCID, ay ORCID number. Para sa aning, okay, so, my research paper can also be found here in Google Scholar. I don't know if na-site na ba, kung wala po kakita. And then, nani siya yung morag, or said number mo ni. Mara siya in, ko ano, mark identifier ni mo nga author ka, no, or researcher ka. So, pwede rin mo na apilon, pwede rin po dili. Okay, dili mo siya ka, ayaw mo matter, no, kaning DOI. Ang DOI is mag-indicator sa journal asa na bilang iyang article. Pwede rin siya wala. No. Sa kanira, importante, kaninga dito. So, muna na, ka siya sa APA format. Okay. So, once nakalista na ning tulo ka book author, pero usa raman siya ka theory, no, behaviorism nga theory, nakalista na sa reference list, proceed na din ta sa last step, pinakalas na ning step, which is, relate the theory to your study. So, how do we do that, no? So, ang butang nakadiri, pers aning, balik ta. Iko alam ninyo ha, kayo medyo,
nakita ang denim mo eh. So, pinakauna nga paragraph, your theoretical assumption, numero nag-assume mo nga kani nga theory perfect ani sa inyong study kay tungod nag-believe mo nga mao ni siya explain niyo about sa theory. So, this is theoretical assumption, first paragraph. Second paragraph is explaining the theory itself, behaviorism theory. And the last paragraph, no, ang third is, how do we relate the theory to our study? So, may mga nika dire, this theory is related to the study since, oh, ito ay bata. The learner demonstrates a change of behavior when introduced to certain factors. So, kinalang siya mo mabasa ani, no? Para makasabot mo about sa ang sa inyo hang isumpay da yun diri. No? So, this theory is related to the studies and so they demonstrated a change of behavior Uh, since the theory discuss, since the theory discuss that the learner demonstrate a change of behavior when introduced to certain factors. Which The study is also. Oh no no no! Delete it. Which is also what the study intend to determine. Okay, so ano na siya, no? Imari ko nga, related ka ayo ang study sa theory kay tungod, mo mani ang gidiscuss sa theory. Maopo na siya ang ipursu sa amo ang thesis. So, related silang duha. No, yan na ra. So, out of your problem, if your problem is all about math anxiety or learning, uh, supported learning, or for example, um, mental health, Pili na siya main topic, di ano main problem. If your main problem is about mental health, then search for theories about mental health. Plaster din na to, ito ang theoretical framework. no Do not forget when you search, search ito, theories on mental health, theories on behavior, theories on oh, math anxiety. Ayun siya makalimot kayo. Basin niya ang ihatag ni Google Scholar dili theory, kundi research paper. Lahim mo na research paper sa, sa theory class. So, man na, no? first assumption, oh, the study implies or ga-assump me nga na-anchor ni siya ani nga theory but because para na mo, no? ang, if ang student maka-encounter of different stimulant, this will lead to a change of behavior and motivation sa pagskwila. And then, explain the yun ni mo kung sa ang theory all about. Mo ni ang mga authors, no? i-cite na ni mo sa in-text citation with I-include ilang pangalan sa reference list. Si Francis Rajud ang wala diri no? Missing in action. Wala na butang sa reference list ni author. And, and then, explain why the theory is related to your study. So, mora na ang theoretical framework. Ang conceptual framework. So, we will follow an input process output sa conceptual framework. So, you will illustrate So, na lang siya tanong. Dali naman kaya ni siya. So, unang explanation man nino. Pero, unya lang sa taning explanation. Ari sa ta sa illustration or sa diagram. Schematic diagram. So, this is my conceptual framework. You do not need to follow the same kind of kanang complicated conceptual framework because Of course, no, dili man kinahalanan nga dapat yung anisod akong itsura nga ma-achieve. No? Kung maglisod mo, pwede naman taan ng very simple kayo nga input process output. Asa ta una? Una sa ta, open na po tag another document. Paspasan na ako nito ang terrib. Sana mga gadalian nga lakaw. 
Mas pasa na ni. So, the conceptual framework follows an input, process, and output na framework. So, ang it input usually are the variables. No? And then, the process is, oh, how do we transform these variables or measure these variables? No? And then, the output is, what is the result no? of the survey? So, usually, ang sa measure ano is through survey or observation no? or interview no? sa and then the result is, of course, no, among output such as an intervention program. No, kanang gusto, for example, unsa out of the findings of the study, unsa ang imong gusto nga buhaton ana? No, would you make an action plan out of the findings of your study, knowing nga morning results sa imong survey, unsa man imong buhaton no, to improve or to find solution to your problem? Pwede man ka mag kung kung intervention program or maghatag abi ka o ko ano ah, action plan no so depende na sa imo ha usually intervention program or intervention intervention so mo na input process output so dire no the inputs are kaninga variables no so una pa ni uh, title pa na no so always place the title of your research first so inyo research title dire sa pinakababaw kan kay sya no dili ato kaayo ma appreciate kay okay zoom in ato so niri inyo ang title sa pinaka babaw expand na to be okay next is our input no input sa ta tanan niyo variables ibutang dira no ang kung variables na makoy five ways of tourism no attractions accessibility amenities activities and accommodation so unsa man nga variables ma'am for example of factors affecting the academic performance of the students and online distance learning. You list down what are those factors. So, kung illustrate na to siya, ang inyong input are himulatag simple ha, para mas maka appreciate yun. Ginanta ko mag-drawing, no? Mungkat kiko mag-drawing. Okay, so, title. Pag text box na lang da. Insert ko text box. Uh, title ni Nimo. Sunod. Humi mo na po kung another na po nga text box. Copy-paste na lang ta para dali. Okay, title. Humi mo lang kung simple ha para mag-gets ninyo. Okay, kato more complicated kaya ito siya. Entitle, input, which are your variables. Next, kay process. So, it could be in a form of a survey, an interview, or an observation. But since we are using quantitative, so mostly survey. And then, all attitude. Okay, and output is of course no your desired outcome. Like for example, ah, output eh. An action plan. Or um, an intervention program. So muna siya. And then putang tag connecting lines. So insert ata og shape. Usually, arrow is much preferred. Pabagoon lang na to ang ato ang arrow. Okay. Ano na ha? Balag tsaka kay illustration naman ni. Kamu na bahala na panindot. Mahatag na kong sample on niya. And then, next, sky. Okay. Sample rin na. 
Tin ako mag broken line kay dugi na kita mahuman no. Mo ni siya dapat itsura tani sa feedback na ay broken line. So please provide feedback as well. So the title oh, you place your title there. Ah dili lang ni ang ani, sorry. Line na jud siya. Dili siya kaning arrow. Kaya dili man ni siya appeal sa proseso. Kanira ang koan ha, wala on. Kaning sa title. Wala man ni siya ilabot sa proseso. Good. Complicated na lang taon to ako a class. Kaya tayong daghag variables. no Daghag atik-atik to. So, title ni mo. Sulat yung title dira. Input, what are your variables? So, kung gadil ka og factors that affects the... Um, mental health of the students in online distance learning. No? So, unsa man ang mga factors nga naka-apekto sa pag-squila or ang academic motivation sa mga bata, especially in online distance learning, then you write there all of the factors. Ilista d'yo, dili lang ingon nga, factors lang. I-enumerate d'yo tanan. So, enumerate mo tanan factors no 1, 2, and 3. So, for example, ko ano, ah, internet connection, etc. No? Abi na mga factors nga naka-apekto sa ilahang mental health or unsa pa na no indicator na dira unsa na mga factors process oh butan ako dira dako kaayo nga word survey output oh, intervention program more na or action plan oh more na input process output na na siya Oh. Ang purpose ni conceptual framework class is to illustrate the, the process or the flow of your research uh, or, or for example, of your data gathering. No, makabalo din ng mga readers nga mo nang ihang paagi sa pag-gather og data, pag-measure og data and he is planning to have this output at the end pag human niya nga mag-gather siya og data. So, mo nang ang very simple ra nga illustration sa conceptual framework. Kung ato siyang lang taon diri, kasabot na mo unsa ni ang ko ay nakasabot na mo class unsa ang ay po input process output. Hello, are you still there? Okay, yes, so kung ato siyang i-apply diri. Ah, lapas na ko. Ay lang mo ka worry aning explanation sa conceptual framework. Inyo ra man ang i-explain unsa inyong illustration all about. So, you have here the title. No? Same sa itong ibuhat kanina. You have here the title of your study and then the variables which are your input. No? So, natay attractions, accessibility, gitagsa-tagsa dyan na ko na siya class. No? Kaya di mo na pwede nga ka ng kung ano. At least, klaro dyan ba? No? There is transparency at the same time. na clarity po sa imuhang illustration. So, if you identify those factors, i-enumerate siya tanan. Unsa mo itong mga factors nga naka-apekto sa mental health students? No? Um, if in general Russia, like level of support, then but ano mo level of support, no sa, sa parent. So in general Russia, siya. so dili kina lang ani nga complicated. If daghan ju kag variables, more gor na nga time nga medyo detalyado ang imuhang input. So kanita nan, imong makita sa imong screen kaning attractions, accessibility, amenities, activities and accommodation. These are my 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 variables sa so, katong 5 A's of tourism. So gi-enumerate ko siya tag sa tag sa Next, oh, the stakeholders perceive demands in terms of business and trade, educational, scientific, arts and cultural, and sports and entertainment. Ginumerate po na ako siya tag sa tag sa no, what are the facilities under kaning different variables. And ang pinakalas na ako nga question is to measure or determine the challenges and opportunity of San Carlos City as a MICE destination. So, appeal po na ako siya dira. No? And then, Ang uh, process ani di man good masulod sa page no. Ang process ani should be diri tani which is survey. No. Mo na ang process kay of course for me to determine or to measure the potential, we will need to conduct a survey. So butang na ko dira gamay ra jud nga square supposedly. Input na ko di ma di ma masakto. So diri um process which is a survey and then the output is a 3 year development plan. Money siya ang output. No, because I'm planning no once maka receive ko sa data na ko from my survey, no? Ma-compute na nako na siya, ma-interpret na ko ang data, then that will serve as my basis to make a 3-year development plan. 
this is my output. The broken lines, no, um, serves as feedback. Okay, so mo na ni siya. No, broken lines just represents feedback. Kasi matingal mo, unsa man yung broken line, ma'am? Feedback rin na siya. No nga, mo feedback na if naabadji potential ang San Carlos City or nakatabang ba, no, ang study, kani nga study, kay mo man ang title sa study ba? So, nakatabang ba ni ang study, no, in making the theory development plan? Or effective ba ang theory development plan, no, in determining if naabay potential si San Carlos City as a MICE destination? So, mag-feedback ra if successful ba ning development plan no nga gi-propose study or not. So, mura na ihang purpose, no, kanin feedback, additional rin siya. Makita ni mo nga na i-flow kay tungod aning lines, no. These lines represent the flow, no, nga na proseso jud siya. Pero ning gibuhat na to diri. Nga need nga na i arrows, no. For dili ani nga, nga lamo lamo ha, dili ko tagag lamo lamo pud in town. Pudi ta ka search diri, no, sa Google. Search abi ta og kuan. Um conceptual or schematic diagram So, na yung mga examples sa internet class, pwede rin siya kaayo ito, kapangayo o kakita o example, no? Para natin sundanan. Para sa ano, no? Kulay na dyan siya o kan. This is an example of like an input No. And then towards output na na siya. Oh, parts pa ani. Oh, this is a very good go on. Ito lang i-expand if pwede. Ako ma-zoom in ako ang go on good. So kani parts ani class, no. These are the following factors that can cause depression, no? Like troubled adolescence, sleep disorder, stress. So these are inputs, no? And then process, and then output is depression. Pero kaya mo ganon siya good. Mas maayif mo follow tato na ajo tay actual output, no? Napa? Okay, pas ani. So morning inputs, no? Like demogra demographics profile, self esteem, parenting styles. Mo niyang input. No, these are variables. Oh, down arrow. Yan nagbutang po siya arrow sa kilid na to ko ay nga they also relate with each other. Survey abidere, and the output is oh an adolescent reproductive health wellness program. Oh, that's the output. No, same sa katong ang ako ang own pod nga conceptual framework. So, ing ani ra class no, mo ni siya ang good example. So try to look at this one. Kolang gorni is save no kay para na apod tay additional nga koan. Kani is save kay kung ihatag niyo para na amoy sundanan. So, yung ani, no? illustrate siya. And then, on sa maning paragraph, ma'am, sa sinugdanan. Kay paragraph sinugdanan, asa na to? Okay. I-explain ra ni mo, di ba, ang flow sa imuhang conceptual framework. Input, process, output. So, for example, oh butang sa kag-introduction gamay. Ayala. Ayun na ito, kadali kayo siya muskip. O, nabuo na kayo. So, the potential of San Carlos City, or introduction ra, or the study was assessed using the model shown in figure 1. Kaya, pinaka-first figure ni mo sa yung study is, of course, your conceptual framework. So, the study assess the the city's potential in terms of attractions, accessibility, so gi-discuss niya ang input, no, katong tanang variables, katong mga bilog-bilog, no, katong na attractions, accessibility, and then, so gi-discuss ra, mura nito na na kong variables, no, considering these factors, which are ang inputs, discuss niyo mo, mo niya ang mga following inputs na mo, ma'am, no, The inputs are 
the following variables, factors ba ron? Namely, money siya ang mga factors. And then, to measure the following factors, a survey will be conducted. Oh, that is process. Lastly, no, after the factors were measured through a survey, oh, uh, development plan was then formulated or will be formulated based on the results of the study. So, that is the output. So, silbi explain mo nga. Pinakauna, oh, the study or the factors were assessed. Oh, uh, these are the following factors that will be assessed no, in the study. Namely, oh, stress, oh, sleeping disorder, no, um, troubled adolescent life, or troubled childhood. So, these are the following factors to be measured. These factors will be measured using a survey. Oh, mo na yung process. And then proceed as output. No? The output of the study based on the findings will be a development plan or will be an action plan. Oh, yan, ara. So, una, discuss ni mo ang, in ang inputs which are the variables. I enumerate them one by one. Next, discuss the process. How will we measure these factors, these variables? Or using a survey, that will be your process. And then explain. O, unsa man mong output based on the findings of the study? Of course, a theory development plan, plan baron, an action plan, or an intervention program. So, sabi, imo ha rin yung explain ang kaning illustration na to, no, kaning itong schematic diagram. Do you get me? Kasabot ra? So, sige lang, no, once nga ma-plaster na itong RRL, you proceed in doing your theoretical framework, and then, himo taaning um, conceptual framework. So, class, I highly suggest that um, when we do our chapter 2, no, kaya we are given 2 weeks, I highly suggest, class, nga, since lima mo sa grupo, take advantage of your group mates in the sense nga, muhatag ka nila, o, oh, ikaw himo sa koan. Plastaran lang tikadaan sa conceptual framework. Ikaw himo, ana. Ikaw illustrate. And then, oh, ikaw, ikaw search sa mga theories, no, for our theoretical framework. Ikaw encode. Tana, tana, no, kay kung usara ka tao or duhara ka tao ang mubuhat class, dugay kay ta makasubmit. Two weeks lang ko ang ihatag ninyo to comply chapter two because, no, we are on a very tight schedule. So, yung ana na, um, start first with RRL. No? Once makasubmit no mo on January 23, that is this Saturday, makasubmit na gani mo class. Karong Sabado sa inyong chapter 1 nga revisions. Silang dumdum, nakahuman naman no, dugay ra. No? Pila pa lang ka days after ko nag-announce, nag nakahuman na silang dumdum. No? So, dumdum, hopefully, hapit na mo makahuman sa chapter 2. So, once gani ha, nga makasubmit mo sa inyong chapter 2 on Saturday for the other groups, start making the your RRL. If nakalimot mo or maglibog mo, asa mo magsugod, you go back to the recording video na nga ako ang gi-record last week katong RRL. Lang, tawa lang to balik and then So you go back to the recording no kato ko ang gi-discuss last week sa RRL lantawa lang to and then start making the RRL after you are done continue dayon with the theoretical framework and of course uh, your schematic diagram in conceptual framework duha no katong duha uh, medyo taas as ang RRL mo unang sugo ta og kuan so, sa sayo pa no submit ta, ta on time para maka proceed dayon ta with RRL and theoretical framework no, and your conceptual framework. So, once makahuman na, oh, lantaw na po mo ani nga video, kanina akong gi-record ka ron. Kay, uh, maghimo na po mo sa theoretical and conceptual framework. No? Again, teamwork is really essential. No? Kay, kung ato na likay-likayan, class, mo naman dyan po, no? Dili man dyan po ta makaikyas, ano kay? Dili naman dyan po ta paad to. Requirement po dyan po ni for you to graduate. And, Probably in college, no, you will be encountering research again. This is still for you, so that you will learn how to make uh, a research paper. Okay? So, questions. Mga pangutana. Mga gusto i-clarify.
Wala na. Mingaw man ang payag. Kuan ato dam ka nang nakahimo na tani mi ato dam unya kay naguba man ang akong pisi. Mo to maghimo na lang po may balik ni lang Georgia. Okay. Um, with regards to that, no. Um actually this is not my first time to encounter that kind of problem pod no nga naguba and then nakorap ang file. I highly suggest um I will give you an extension in your case, no. Kay I uh, I do understand uh -huh. nga di mo siya malikayan nga maguba dyan ang PC or na mga kuan. I will give you an additional 5 days or 1 week na lang no, to extend making your revisions. Ang uh, ako lang siyong hangyo sa inyo ha is please be ko ano, um, please be mindful lang kung asa mo mag-save-save ha. Tago dyan ta og, og extra copy. Either sa, ang pina, ako yung suggest yun ninyo is Google Drive baron, no? Nga miski asa ka mo ang tong device ma-access ra Japan ni mo siya. Kay nga no man, um kuano ang goday? Um di ato malikaya no na koy sudyante nga uh, full paper jud niya chapter 1 to 5 na corrupt. Unya defense na namo the following week. Unya kana yung thesis paper, it took her an entire year to finish with her group mates. So, so of course it will be stressful nya. Ay pukay ipostpone na mo ang oral defense just for that group. So, may ganit na retrieve lang. Ang kuyaw, if dili ma-retrieve. Mona, I highly suggest for those students nga gahim mo silang paper sa Osaka device, please keep a copy, a soft copy, no? Tulo ba ro'n no? Panigurado ay. Dili ta mag kumpiyansa lang. Ah, dili na bitaw guro ni Magoba. Dili ta mag-kumpiyansa, no? What we are going to do is we save a copy sa Google Drive, no? And then, so that, kung in kaso mag-uba ni siya nga device, or nalimta na ito sa, kung ano kanina, natay gilaktan, pwede na ito ma-access ang ato ang file in other devices because it is saved online, no? Or, kada humanin mo, uploading ka sa imuhang Facebook, no? O saan mo pa-upload sa Facebook? Usually, you message yourself. Pagitaan niyo yung pangalan, nilaan niyo i-send yung mong file, no? Kung dili rabog at, no? That's what I do usually, no? When I have forms, o niya, kanang hasulan ako Google Drive akong isan ang document sa ako ang kaugalingon sa sa Facebook so that when I access my Facebook sa uban nga device o so kano po nako dito no always keep a copy dili ta mag magkumpiyansa lang no kay labi na karon nga gagamit ta technology no nya ma, ma si bako lang no maka-download ta og malware No, dili man intentionally no sa hay maka-open ta og websites good no or nata i-download, ma-appeal po og kuan ang malware or Trojan horse no or any virus so kuan la no just to be safe because dili pud lalim no you're working hard you're actually um spending a lot of time making your research papers no kakapoy magpulaw pa mo unya mawala ra ikausa so para dili sayang ang inyo hang oras save jud mo extra copy Maroon akong advice. Most especially nga mo pre-oral defense na tapuhon. Okay? Pas-pasa na chapter 2 kaya dili dito ka pre-oral defense without chapter 3 no methodology. Hopefully by tunga tunga sa February mahumanta sa chapter 3 po na to. Para ka pre-oral defense na ta. Then pag gusto na mo survey na dayon mo pagka human. Okay? The earlier the better. No? Again, um, in yung immersion ng subjects with your subject teacher is there to just do a follow up on your research paper. And I hope you will use that time to make your research paper. No, kay, wala namang kaayo tay. Wala tay exam ha? Wala tay exam next week for research. No, wala yung research, uh, wala tay examination paper. And yung hala na is you submit your conceptual. Please be reminded ha, on the date of the exam next week, just submit to me your conceptual framework with explanation. Kana lang kung gusto makita. And yung RRL and your theoretical framework, to follow na lang to siya. No, sa next deadline. Okay? Kunya, please be updated always sa announcement sa GC and Google Classroom. Some more questions. Clarifications. Wala na.